Dreamer 2013 und ich habe hier mit mir My Insanities Penguin. Wie gefällt es dir bisher? Ja, es ist äh, ein ganz cooles Event. Ähm, ich bin, das ist mein zweites Dreamhack, aber das ist das erste Mal, dass ich, äh, dass ich in Dreamhack spiele und äh, ja, ich, ich habe sehr gern. Das ist äh, bisher mein Lieblingsevent. Äh, wie viele Offline-Events hast du bisher besucht? Äh, ich, habe, ich habe viele in die Schweiz besucht. So, wir, wir haben so jede paar Wochen oder jeden Monat haben wir ein so Schweizer Lern. Aber ähm, ich, ich bin auch äh, schon mehrmals bei MLG gewesen. Oh. Äh, als Spieler und auch als, äh, so, als Zuschauer. Okay. Wie, äh, was waren deine Results bei der MLG? Bist du da irgendwie weit gekommen oder schon in der Gruppenphase bzw. Äh, in dem Open Bracket rausgeflogen? Ja, ich bin ähm, ja erstmal habe ich gegen Sleep in der erste Runde äh, müssen spielen und äh, das, das ging nicht sehr gut. <lacht> Dann äh, ja, ich habe immer so ich habe immer so äh, schlechtes Glück gehabt mit mit Brackets so. Ähm, bei MLG Rally habe ich gegen äh, Vibe in der dritten Runde gespielt. Es äh, ist eine sehr, sehr gute Serie ge äh, gewesen, aber ja, ich habe da auch 2-0 verloren. Und dann, ja, ich, ich habe immer gegen Grandmasters und so gespielt. So. Nie wirklich weit gekommen. Äh, mein bestes Resultat war Rally. Äh, Rally bin ich in, glaube ich, dritter oder vierter Winners Round gekommen. Aber, ja, dann habe ich gegen Vibe, dann ich gegen Vibe gespielt. So, dann, dann ist es Schluss gewesen. <lacht> Ja gut, das ist auch ein harter Gegner auf jeden Fall. Und ähm, wie, mit welchen Erwartungen bist du hier in dieses Turnier gegangen und äh, was waren so, ja, also, was ist so dein Recap vom Turnier? Äh, für, für, meine, für meine Gruppe, die, die Gruppen waren ähm, veröffentlicht schon ein paar Tage vor der Event, so ich konnte ein bisschen vorbereiten äh, und ich war, ich war klare Außenseiter für die Gruppe, weil, weil ja Stanan und Sanster waren drin und die sind beide sehr, sehr, sehr gute äh, Spieler. Ich glaube, beide sind Top 50 Grandmaster und äh, allerdings konnte ich sehr, sehr gut für Stanan ähm, so vorbereiten und ich dachte, dass ich gegen Stanan gewinnen könnte. Und ich dachte, dass ich gegen Sandster keine Chance hatte. Aber dann, wenn ich das, äh, wenn ich das, äh, die Spiele gespielt habe, ja, gegen Stanan war, waren die Spiele nicht so gut. Ich habe 2-0 verloren, aber dann gegen Sandster habe ich fast gewonnen. Und das war ein bisschen, für, ein bisschen eine Überraschung für mich. Aber es war schön. Ich spielte sehr, sehr gut, aber leider hat es nicht geklappt. Und äh, gegen Sandster hast du ja sogar ein Spiel geholt. Ne? Was hast du da richtig gemacht oder beziehungsweise was lief in den anderen Spielen falsch? Äh, ich, bin, ich bin ein sehr, sehr starker Mutalisk-Spieler und äh, so für CVC ist das halt jetzt sehr, sehr gut, weil äh, fast alle Makro-Games in Mutter gegen Mutter sind. Und ja, das, äh, das zweite Game, das ich gewonnen habe, äh, war einer von diesen Mutter gegen Mutter Spieler und ich habe einfach meine, eine meiner so normale Builds, dass ich sehr, sehr... Ähm, that I'm very confident with. Uh, ich, ich konnte das spielen und das, das, das ganze Spiel ging, uh, wie ich hoffte und das klappte einfach sehr, sehr gut. Das war einer von uh, meiner besten Spiele bisher. Sorry. <lacht> und, uh, ja, das war, uh, so, das, das war schon, schon ein bisschen geil, aber das erste Spiel habe ich auch gewinnen können. Uh, können. Aber das, ja, ich, habe, ich habe ein Tempo Baning gemacht und er hat sehr, sehr greedy gespielt. Aber ich, ich hatte vier Banelings, er hatte sehr, sehr frühe Speed geholt. So, ich musste alle die Zerglings äh, mit meinen Banelings töten. Das erste, so, das erste Welle von links konnte ich mit einem Baneling töten. Das zweite Welle konnte ich auch töten. Und, aber dann habe ich die letzten zwei Banelings äh, falsch hotkeyed mit meinen Zerglinge. Und ich habe die Queen äh, gefocust und die Banelinge haben auf die Queen äh, äh, rangegangen. Ja, und dann, dann, war, dann war das Schluss. Aber es, es, war, es war auch äh, mal ein, wieder, ein sehr, sehr... Äh, It was a close game. So. Und ähm, wo wir gerade bei Muta Wars sind, äh, wie gefallen dir die Änderungen von Hotz? Also ich meine gerade die Mutas mit der Regeneration, dem erhöhten Speed, das ist ja eigentlich eine schöne Sache, wenn du, das, wenn du diesen Spielstil magst. Äh, wie findest du die anderen Änderungen so? Äh, die anderen Änderungen für, für Zerg? Ich habe die, das so, can I do this one in English? <lacht> so, Ultralisk Changes, I really, really like them, because the Ultras are now very, very good. But uh, I, I, I'm, I'm still getting used to the Swarm Host. I don't use it very much. But I, I feel like when I learn the unit better, it'll, I'll really, really enjoy that quite a bit. Um, overall, though, the Muta changes. I've been playing Mutas in ZVP since Wings of Liberty. So almost pure Mutas. So when they, when they got buffed, I remember uh, I, was, I, I was reading the patch notes when they got buffed. And 10 minutes earlier, one of my Protoss teammates, Abom, said that they were going to get...
And then they got fucked, so that was very funny. And uh, so I, I really, really like the needle disc changes, but I don't think they're going to last. I think they're a little too strong. And as soon as people stop crying about the Hellbat when that's fixed, I think they'll start crying about the Mutalisk a little more. Um, the other races, I like the changes to Protoss. I think the Oracle is a really cool unit. Um, they need to work on it a little more, but I really like the unit right now and the way it's working. Is they need to make it a little more viable in the late game, but I like it a lot. The problem is Terran. I really hate Hellbats, and I really hate Medivax, and I really hate Widow Mines. I think, I think the balance for Widow Mines is actually since you can microfence them. Medivacs are not that bad. The biggest problem right now is Hellbats and that they can be healed by Medivacs. But otherwise, I, I really like the changes in the game. It's, it definitely makes the game a lot more exciting for the spectators. And I think it'll, it's good for the, for the game in general as an eSport. That's good. Um, Let's go back to German now. Yeah. <laughs> okay, um, wie gefällt dir Stockholm so? Also, warst du schon ein bisschen außerhalb des Events unterwegs? Bleibst du noch ein bisschen länger? Um, yeah. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, für, I, ja, ich, ich bleibe nicht ganz, ich bleibe nicht lange. Ähm, morgen fliege ich etwa Mittag ab. So, das, ja, ich, ich konnte nicht viel von Stockholm sehen. So, schade, aber hoffentlich nächstes Mal kann ich ein bisschen mehr rumschauen und äh, rumlaufen. Und ähm, das Event selber, wie findest du es von der Organisation, wie ist es von der Geräuschkulisse, wie kann man sich als Spieler kon also konzentrieren, sage ich mal, gerade im Vergleich zu einer MLG, ähm, ist es gut organisiert oder findest du, es sind noch hier und da Lücken, ähm, sage ich mal, von den, von den Admins her oder irgendwas dergleichen? Äh, ja, es, es ist einfach Hammer, es ist so perfekt organisiert, das, wir haben so, da hinten haben wir einen Player Lounge und äh, das ist alles sehr, sehr schön, wir haben... Gratis Getränke, wir haben immer Access zu uh, Internet Access und so. so. Es ist, ja, die, they take really good care of the players here. Und das, das habe ich sehr, sehr gern. Uh, das macht Dreamhack besser als alle anderen Events, die ich bisher, um, that I've attended so far. So, ja, ich, ich habe sehr, sehr gern und uh, Kudos zu Dreamhack. <lacht> wo ist das nächste Event, wo wir dich oder My Insanity sehen? Wahrscheinlich Dreamhack Sommer. Um, wir hofften, dass Dana, Ebaum und Tarsen hier kommen könnte, aber ja, Dana und Ebaum hatten zu spät registriert, dass die ganzen Tickets für Competitors Passes waren innerhalb Stunden äh, ausverkauft. Und äh, Tarsen, er hat so, er hat äh, seine Bruder wird äh, oder ist gestern geheiratet worden, so er konnte nicht kommen. So hoffentlich für Dreamhack Sommer haben wir mehrere Spieler. Jetzt, ja, ich, ich meine etwa sieben oder acht Spieler wollen kommen. Wir werden sehen, wie viele. Wie viel, wie, wie viel kommen, aber das wird definitiv mehr. We're, we're definitely going to have more in attendance. So, I'm looking forward to that. Uh, hopefully, Tarsen, Dana, unsere gute Spieler hoffentlich können, können eine bessere Vorstellung machen als diesmal. <laughs> Ähm, wo wir gerade bei My Insanity sind. Ihr habt doch auch ein Team aus. Äh, spielen da auch alle von euch, also von den StarCraft-Spielern? Ich habe auf jeden Fall schon die ähm, Counter-Strike-Spieler gesehen. Seid ihr da auch mit am Start? Ja, ich wohne in Team House zusammen mit Wilco äh, gerade jetzt. Ähm, Flu war vorher da, aber jetzt ist er in Armee. Und äh, wahrscheinlich kommt A-Bomb wieder. Er war schon vor ein paar Monaten war er da für ein paar Wochen. Und äh, wahrscheinlich wird er jetzt kommen. Wir haben eine neue. Spieler, dass er auch kommt, aber es ist noch nicht veröffentlicht, so ich kann nicht sagen, wer, aber er wird kommen ähm, und dann, wenn er kommt, hoffentlich werden mehr, äh, mehr Spieler kommen, wenn, wenn wir mehr haben. So, I think, if there's more people there, more people will want to come, so, ja. Yeah. Also du spielst wirklich auch Vollzeit momentan? Ja. Yeah. Ähm, und wo wir gerade auch bei My Insanity nochmal sind, ähm, spielt ihr nächste Season auch in der SC2CL mit? Ja, <lacht> uh, yeah. uh, definitiv. Wir hatten, uh, der, der Manager Scooter hat uh, gestern uh, angemeldet. So, wir sind definitiv dabei. Wir sind immer noch im Master Division. Und uh, es war eine knappe Saison letzte Saison, weil es immer noch Wings war und fast alle von uns schon Hot spielte. So, wir haben fast uh, abgestiegen, aber wir konnten das allerdings verhindern, uh, verhindern. Aber jetzt ist es Hot. Wir werden gewinnen diese, uh, diese Saison. Wir wollen gewinnen. Wir werden gewinnen. Und uh, ja, wir hoffentlich können wir das ganze Saison ohne. Um, hopefully we can get through without losing a single match. Das wünsche ich euch auch. Vielen Dank für das Interview und viel Glück in der Zukunft. Danke. Okay.